Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala pabitur Qur'an er moddhe bolen ta'anu 'alal birri wat taqwa wa la ta'anu 'alal ismi wal udwan. Tumra bhalo kaaje ebong Allah bhitimulok kaaje ekhe opore shohajogita koro ar paper kaaje ebong Allah binodi satta taguter kaaje ekhe opore shohajogita koro na. Sura Al-Maida sura number 5 ayat number 2. Tar ekti ongsho তো বিষয় হচ্ছে আর মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে দিয়েছেন অশরাল উমুরি মুহাদাসাতুহা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু যোগ করা অশরাল মুহাদাসাতে বিদআ আর প্রত্যেকটি নতুন জিনিস হলো ধর্মের মধ্যে যেটা সেটা হচ্ছে বিদআ ওয়া কুল্লু বিদআতিন দালালা এবং প্রতিটি বিদাতি হলো ভ্রষ্টতা ওয়া কুল্লু দালালাতিন ফিন নার আর প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণামই হচ্ছে জাহান্নাম আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার যে হাদিস রয়েছে মানে আমেল আমেল লাইসা আলাইহি আমরুন ফাহু রাদদুন যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যে আমলটা আমাদের দ্বারা প্রদর্শিত হয়নি আমাদের দ্বারা নির্দেশনা হয়নি সেটা হচ্ছে বাতিল বা প্রত্যাখ্যাত আর এমন আমলই হলো বিদআত তাই সবে মিরাজ বা মিরাজের যে 27 তারিখের রাতের নামে যা কিছু করা হয় এর প্রমাণ তো কোরআন ও হাদিসের মধ্যে কোথাও নাই কোরআন ও হাদিসের মধ্যে কোথাও এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না এখন ওই রাতকে যারা মর্যাদা দেয় আর যারা মর্যাদা দেয় না ধরে নিন কেউ করছে কিন্তু আমি আপনি করি না কিন্তু এটা ভেবে যদি করি যে ওই রাতটা ইবাদত করলে পরে কিছু না হোক মিরাজের রাত না হোক নেই তো পাওয়া যাবে না তাদের সঙ্গে দেওয়া যাবে না ওই দিনটাকে ওই রাতটাকে যে দিনটাকে বেছে নিয়েছে ওরা সেইটাকে আমাদের বর্জন করতে হবে বিদাতীরা যেটাকে নিয়েছে গ্রহণ করে যেমনটি ইসলামে আশুরা রোজা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওই আশুরা দিনে বা মুহররম মাসের 10 তারিখে রোজা রাখে ইহুদিরা তো মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে যখন সাহাবায়ে کرامরা বললেন তখন তাদের বিপরীত তিনি করতে বললেন এবং তিনি এটাও বললেন যে সহিহ মুসলিমের বর্ণনা যে আমি যদি বেঁচে থাকি আগামী বছর থেকে 9 তারিখে রোজা রাখব অর্থাৎ দুটি রাখব ইহুদিরা তাদের বাচ্চাদের আকীকা দেয় কিন্তু পুরুষ সন্তান পুত্র সন্তান হলে তারা একটা আকীকা দেয় আর নারী সন্তান হলে আকীকা দেয় না মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরোধিতা করলেন আকীকা দিতে বললেন পুত্র সন্তান হলে তারা একটা দেয় আমাদের দুটো দিতে বললেন আর কন্যা সন্তান হলে তারা দেয় না আমাদের একটি দিতে বললেন তো বিষয় হচ্ছে সমস্ত কিছুতেই যেগুলো বিপদগামী সম্প্রদায় বা বিদআত বা শিরিক তার বিরোধিতা করতে হবে মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম खास করে জুমার দিনে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন এবং খাস করে জুমার রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন হ্যাঁ যদি অভ্যাসগত মধ্যে পড়ে যায় একদিন ছাড়া বা দৈনিক কোনো অসুবিধা নাই ওরও খাস করে ওই রাতের বেলা কোনো ইবাদত করা যাবে না যেহেতু সেটা বিদাতীরা সম্মান করে বিদাতীরা সেটাকে মহাসম্মানে মনে করে তাই আমরা যদি সেটা করি তাহলে তারা মনে করবে যে আমরাও সেটা করছি যদি আমাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ জানে তাই ওই দিনে খাস করে কিছু করা যাবে না 